안녕하세요 게으른 수프입니다 제가 오늘 준비한 콘텐츠는 정말 많이 좋아해 주시는 왓츠 인 마이 백 콘텐츠인데 어, 소지품을 먼저 보여드리기 전에 오늘 등장할 가방을 조금 더 자세히 설명을 해드리고 싶어서 제가 언박싱 영상을 미리 하나 찍어 놨거든요 그래서 해당 영상을 먼저 보시고 온 후에 저희 소지품 하나하나 열어보도록 하겠습니다 게으른 수프 이 가방은 몽드몽드에서 보내주신 제품이에요. 부연 설명을 드리자면 네, 유튜브를 시작한 지 이제 한 2년차, 3년차 정도 되었는데 정말 여러분들 덕분에 감사하게도 제 채널 규모에 비해서 다양한 광고 뭐 협찬 문의가 어, 들어오고 있어요. 어, 근데 제가 워낙 본업도 따로 있고 영상 업로드 횟수도 되게 적기 때문에 거의 대부분 제가 답변을 드리지 못하거나 아니면 종종에 거절하는 거를 네. 그러니까 그만큼 제가 광고를 진행하는 건 되게 신중하게 진행을 하고 있다는 라걸 말씀드리고 싶었어요. 그래서 지금 오늘 보여드릴 이 몽드몽드 가방도 광고라는 그 키워드를 지금 달고 이 영상이 올라갈 텐데 그것 때문에 이 가방의 진가가 좀 가려져 보이면 제가 괜히 더 아쉬울 것 같아요 그래서 좀 편견을 버려주시고 네, 오늘 저랑 같이 살펴봐 주시면 좋겠습니다 일단 겉 포장부터 굉장히 뭔가 정성스럽게 왔어요 뜯을 때마다 이 순간이 제일 제일 기분이 좋은 것 같아요. 아, 성공. 이야. <웃음> 저, 제가, 제가 구매했던 가방 중에서 제일 철통 보안이에요. 우와. 짠. 너무 예쁘다. 아니, 근데 이게 예쁜 거는 사진으로 이미 봤기 때문에 알고 있었거든요. 근데 실제로 가방 무게가 진짜 가벼워요. 정말 가벼워요. 어, W 컨셉에 있는 몽드몽드의 그런 기획전 페이지인데 어, 색상도 굉장히 다양하게 있어요. 가을 분위기하고도 굉장히 잘 맞는 색깔인 것 같아요. 실제로 약간 자글자글한 주름이 져 있는 그런 텍스처예요. 근데 그러면서도 광택감이 좀 있다 보니까 전체적으로 봤을 때좀 빈티지한 느낌이 어, 특징인 것 같아요. 이렇게 옆쪽에 보면은 삼각형으로 접히는 이런 쉐입이 이 몽드몽드 보스턴 백의 또 하나의 매력이지 않을까 싶습니다. 음, 자석으로 이렇게 오픈 클로징이 되네요. 이게 굉장히 부드럽게 열리고 그러면서도 단단하게 닫혀요. 이 안에 있는 보충제는 네, 잘 버리지 않는 것으로 이 안에는 어, 캔버스로 마감이 되어 있네요. 또 이렇게 내부 포켓이 두 개가 사이드에 자리를 잡고 있어서 필요한 물건들을 빨리 찾을 수 있게 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그리고 딱 봐도 <웃음> 진짜 많이 들어갈 것 같죠? 그래서 저는 정말 유명한 보부상인데 이 정도 크기는 돼야 네, 출근 가방용으로 쓸수 있습니다. 그리고 밑바닥에는 이런 것도 진짜 중요하죠. 저는 지하철 타고 뭐 밖에 돌아다닐 때 실은 가방을 되게 바닥에 잘 <웃음> 두는 편이에요. 그래서 이 가방 밑바닥에 이런 그 스터드가 같이 있어주면 어 너무 고마워요. 그래서 바닥에 이렇게 턱턱 내려놔도 밑바닥이 좀덜 상하니까 <웃음> 좀 죄책감이 덜 합니다. 더 마음 편하게 내려놓을 수 있어서 좋은 것 같아요. 게리스프. 일단 어, 앞쪽에서 보셨다시피 수납력이 진짜 생각보다 좋아요. 그래서 저는 최근에 출근할 때도 이 가방을 들었었는데 첫 번째로 보여드릴 거는 제가 <웃음> 핸드폰 케이스를 바꾼 지가 얼마 안 됐는데 케이스를 최근에 하나 더 장만을 했습니다. 약간의 형광기가 섞인 연두색? 너무 예뻐 보였고 그리고 무엇보다 이 그립톡이 저의 취향을 <웃음> 저격해버렸습니다. 이게 너무 귀여워요. 영상을 시청하거나 아니면 소지할 때 쫀득하게 손에 감기는 그런 느낌이 있습니다. 게리스프. 그리고 이 케이스하고 같이 에이그에서 구매한 게 하나 더 있어요. 보조배터리. 너무 예쁘죠? 에이그 그 브랜드 느낌이 뿜뿜하는 디자인이고 겉에 마감이 가죽으로 되어 있어요. 그래서 조금 더 고급스러워 보이면서 어, 오랫동안 어, 사용을 할수 있는 그런 내구성을 가진 장점도 있는 케이스인 것 같아요. 무엇보다 좋았던 거는 어, 아이폰 충전도 되고 안드로이드 폰 충전도 되고 C타입 충전도 다 된다는 겁니다. 별도의 그 케이블을 가지고 다닐 필요가 없어요. 굉장히 스마트한 그런 
보조 배터리여서 정말 예뻐서 샀는데 실용성도 있으니까 여러모로 만족스럽게 쓰고 있는 친구예요 배터리 용량은 8000 정도 되는데요 뭐이 정도면 은뭐 일상생활에서 들고 다녔을 때 하루에 막두번 이상 충전을 하는 경우는 크게 많지 않다 보니까 충분히 사용을 할수 있는 용량이라고 생각을 합니다 캐리스프 어 이거는 아, 뭐게요 텀블러입니다 죽통? 이유식통처럼 생겨서 실제로 회사분들한테 살짝 놀림을 받았던 그런 텀블러예요 꼭 아기 죽통처럼 생겨가지고 아무튼 보면 어 일반적인 텀블러보다는 조금 더 높이가 낮고 통통한 네, 그런 형태를 갖고 있는 텀블러인데 제가 이걸 구매하게 된 이유는 물론 예뻐서가 제일 크지만 일단 입구가 굉장히 넓기 때문에 세척하기가 진짜 편해요 손으로도 충분히 네, 씻을 수 있어서 이건 정말 큰 강점인 것 같아요 사이즈가 12온즈 그러니까 355ml의 물이 들어가는 그런 용량이어서 뭐 커피 일반적으로 어, 테이크아웃 할때 커피를 담기에도 전혀 부족함이 없는 네, 그런 사이즈이고요 방울토마토나 과일 같은 거 담고 다니기에도 좋더라고요 그래서 조금 특별한 텀블러를 찾고 계신다면 이 제품도 네, 추천드릴게요 캐리스톤 아 그리고 아까 에이그 제품들 다 보여드리면서 이걸 하나 빼먹었는데 이 키링 너무 귀엽죠? 이것도 에이그 제품인데요 제가 기존에 올렸던 에이그 제품 후기 영상을 보시고 어, 사장님이 어, 너무 고맙다고 이거를 이번에 케이스랑 그 배터리 구매할 때 선물로 보내주신 거예요 진짜 어, 아까 보여드렸던 이 케이스랑 같이 들고 다녔을 때 너무 예쁘죠 마치 세트처럼 이렇게 나란히 보기만 해도 기분이 좋아지는 그런 컬러입니다 캐리스톤 다음은 어, 제가 이전 영상에서 보여드린 적이 이미 있는 아페세의 조쉬 어, 지갑인데요 이 지갑 같은 경우는 진짜 <웃음> 엄청 편하지는 않지만 나름 들고 다닐 때마다 예쁘다 보니 만족감이 꽤 커서 요즘에 아 진짜 잘 샀다 라고 생각을 하고 있어요 그래서 자세한 거는 이전 영상에서 보여드려서 간단히만 설명드리면 이렇게 열었을 때에 카드 슬롯 4개 이쪽에 슬롯이 하나 더 있고요 여기에는 지폐나 여분의 카드 쿠폰을 넣을 수 있는 공간이 하나 더 있어요 저는 어, 지난주에 샀던 로또가 한장 들어있는데 꽝입니다 꽝이에요 캐리스톤 휴대용 칫솔, 치약 요것 같은 경우는 정말 뭐 아무거나 들고 다니다가 어, 최근에 떨어져서 새로 구매를 한 건데 케이스가 그래도 일반 편의점에서 파는 것보다는 좀 예뻐 보여서 샀습니다 이 치약 같은 경우는 조금 달달해요 상쾌한 느낌의 치약은 아니라는 점 하지만 일단 예쁘기 때문에 <웃음> 예쁘기 때문에 네 저는 그냥 군말 없이 사용을 하고 있습니다 캐리스톤 다음 소지품은 이거를 좀 꺼내면 놀라는 친구들이 좀 있었는데 손수건이에요 원래는 미니 티슈를 챙겨 다니면서 얼굴에 난 땀을 닦았었는데 이 손수건으로 바꿔서 들고 다니고 있어요 티슈로 닦다 보면 은 얼굴에 땀이랑 엉겨서 이게 티슈가 하얗게 묻어나는 경우가 있잖아요 근데 손수건은 그런 것도 덜하고 또 쓰레기도 덜 생기니까 몇장 들고 다닌 손수건이 있는데 오늘 보여드리는 손수건은 최근에 구매한 손수건이에요 화장품이 손수건에 묻었을 때덜 지저분해 보이는 그런 색깔이면 좋겠다 싶어서 커피 색상, 연한 커피 색상의 손수건을 구매를 했고 이 끝에 보시면 은 테두리가 노란색으로 마감이 되어 있어요 근데 몇번 사용하고 빨았더니 이 노란색 테두리의 마감이 그렇게 튼튼하진 않더라고요 저는 아무튼 이걸 가방에 가지고 다니면서 지하철을 막 달려서 탔을 때 땀을 막간에 좀 닦아야 될때 이렇게 네 이렇게 캐리스톤 어, 이제는 파우치만 남았는데요 파우치가 두 개가 있어요 베다에서 구매를 했고요 요거 먼저 보여드릴게요 가을 느낌의 그런 파우치를 찾고 계셨다 한다면 이거 정말 좋은 것 같아요 왜냐하면 소재 자체가 이렇게 짧은 털 느낌으로 마감이 되어 있어서 굉장히 부드럽고요 또 어, 이렇게 큼지막하게 어, 택이 달려있는 부분도 디자인적으로 되게 예쁜 것 같아요 
파우치가 넓적한 편이어서 많이 안 들어가겠지 생각을 했었는데 넣어보니까 꽤 수납력이 좋고요. 어, 여기에는 제가 평소에 화장을 할때 들고 다니는 어, 제품들을 넣어놨어요. 다 보여드리기에는 너무 지루할 수 있고 또 제가 뭐 뷰티 전문 유튜버가 아니기 때문에 잘 설명해 드릴 수 없을 것 같아서 제가 정말 추천드리는 제품 몇 개만 보여드릴게요. 일단은 요거 제가 뒤늦게 에스쁘아 리얼 아이 팔레트 모브미 컬러에 뒤늦게 빠졌습니다. 풀톤 팔레트 하면 은 실제로 이 에스쁘아 팔레트를 정말 많은 분들이 추천을 해주시더라고요. 테스트 후에 구매를 했는데 정말 너무 예뻐요. 왜 이제 샀나 싶을 정도로 굉장히 맑게 발색이 되는 그런 어, 파우더여서 실제로 화장을 할때 부담 없이 막 편하게 눈화장을 할수 있는 그런 팔레트인 것 같아서 좋았고요. 이것도 워낙 유명한 제품이죠. 스틸라의 어, 키튼 카르마. 키튼 카르마 색상을 왜들 이렇게 좋아하시나 했는데 이제야 알았습니다. 제가 눈 모양이 모르겠어요. 그 펄이 있는 섀도우를 바르면 사람이 엄청 더 <웃음> 촌스러워지거든요. 그런데 가끔 화장하다 보면 아 나도 오늘은 좀 반짝반짝한 화장을 하고 싶다 이럴 때가 있잖아요. 그럴 때마다 꺼내드는 네, 제품입니다. 입자가 너무 작지도 너무 크지도 않아서 적당하게 예쁘게 어, 눈에서 반짝반짝임을 주는 그런 제품이고 색상도 너무 나 지금 펄 발랐어 빡! 막 이런 느낌이 아니어가지고 은은하게 어, 눈매에 반짝임을 주고 싶을 때 사용을 하면 매우 좋을 아이템인 것 같아요 하나 더! 마스카라! 마스카라를 제가 최근에 두 개의 제품을 구매를 했어요 하나는 페리페라의 잉크 블랙 카라 3호 깔끔 컬링 제품 하나랑 그리고 이거는 치카이치코의 원픽 스키니 카라 이두개다 정말 너무 만족스럽게 사용을 하고 있어서 보여드리려고요. 특히 이 페리페라 같은 경우는 어 다른 마스카라들보다 훨씬 더내 속눈썹처럼 깔끔하게 발려져요. 그래서 생얼 카라 그에 비해서 치카이치코 같은 경우는 깔끔하게 발리지만 존재감은 얘보다는 확실히 더 있어요. 그래서 내가 오늘은 확실하게 화장을 하고 싶은데 속눈썹은 좀 깔끔하게 언더까지 어, 쫙쫙 잘 바르고 싶어 하는 날에는 저는 치카이치코를 씁니다. 캐리스프 네, 메이크업 파우치는 여기까지 보여드리고 다음은 어, 화장을 다 마치고 수정 화장할 때쓸수 있는 그리고 뭐 핸드크림 같은 것도 담아 다니는 네, 파우치를 보여드릴게요. 아까 보여드렸던 파우치와 똑같은 브랜드 베다에서 구매를 한 제품이고 뭐 헤라 블랙 쿠션은 예전에도 보여드린 적이 있으니까 네, 패스를 하고 아, 핸드크림! 핸드크림은 제가 선물을 받았었어요. 그러니까 생일 때 친구들이 핸드크림을 정말 많이 선물해 줬었는데 그 중에서 이 네, 템버린즈 제품을 친구가 선물해 줘서 덕분에 처음으로 쓰게 됐어요. 향이 일단 너무 좋아요. 향이 진짜 좋고 입구가 좀 특이하게 생긴 거는 알고 계실 텐데 어, 사용감이 그렇게 편하지는 않지만 저희 맨날 하는 얘기 있죠. 예쁘니까 봐줄 수 있다. 그래서 이렇게 발라보면 은 제형 자체는 굉장히 어, 가벼운 느낌은 절대 아니에요. 네, 가볍지는 않고 그렇다고 해서 무겁지도 않은 딱 중간 정도의 제형인 것 같고요. 향은 비싼 스파 받을 때 나는 좋은 고급 사우나에 가면 나는 냄새. 이것도 선물 받은 건데요. 헤어 미스트를 생일 때두 개나 선물을 받았어요. 오늘은 요거를 챙겼어요. 왜냐하면 이게 조금 더 디올 거보다는 작아서 휴대성이 조금 더 좋더라고요. 패키지부터가 일단 정말 예쁘고 어, 이렇게 열어서 머리에다가 하면 기분이 진짜 좋아요. 아, 진짜 질리도록 달다. 그런 향은 절대 아니고 은은하게 단 향이 있으면서 그러면서도 상쾌한 느낌의 향이어가지고 저처럼 긴 머리를 그냥 풀고 다니시는 분들께는 어, 향기가 더 효과적으로 날수 있는 이런 헤어 미스트 제품이 좋은 것 같아요. 부담 없이 머리카락에 뿌려도 되고 이제 안에 남은 거는 제가 맨날 들고 다니는 기름종이, 뭐 큐티클 크림, 그리고 컨실러 이런 게 있는데 립 제품을 새로 사서 립스틱을 좀 보여드릴게요. 네. <웃음> 앞서 보여드린 모브미 팔레트랑 정말 잘 어울리는 색상으로 두 개를 구매를 했어요. 
두 개를 같이 발라줘도 예쁘고 차이 핑크 하나만 발라줘도 저는 너무 예쁘더라고요. 가을이라고 해서 꼭 무겁고 톤이 좀 다운되고 이런 거 바를 필요는 없잖아요. 가을에도 생기 있어 보이고 싶어서 네. 이 제품 두 개를 구매를 했습니다. 발림성이 그렇게 뻑뻑하진 않아서 마음에 들었고 발색도 확실하게 되다 보니까 네 좋았습니다. 캐리스프 이제 없어요. 네, 다 보여드렸어요. 생각보다 진짜 많이 들어가죠. 이렇게 오늘 여러분들께 제가 가방 속에 어떤 소지품들을 들고 다니는지 하나하나 보여드렸는데요. 어, 작은 참고와 도움이 되셨길 바라면서 오늘 영상은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 너무 게으름 피우지 않고 최대한 빨리 다음 영상으로 인사드리도록 할게요. 감사합니다.